সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ এইচএসসি উদ্ভিদ বিজ্ঞান যারা পড়ছো এই ভিডিও সিরিজের এই টিউটোরিয়ালটা হচ্ছে অবাধ শোষণ নিয়ে এর আগে সবাত শোষণের গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপস সাইকেল এবং ইলেকট্রোট্রান্সপোর্ট সিস্টেম আমি ব্যাখ্যা দিয়েছি এই ভিডিওটাতে অবাধ শোষণ নিয়ে একটু করে কথা বলতে চাই তোমাদের বইয়ে অবাধ শোষণ নিয়ে যে অংশটুকু লেখা আছে একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লে পারবে তারপরও যদি একটু প্রবলেম হয়ে থাকে যে পুরো প্রসেসটা কি হয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা যদি একটু মনে থাকে তোমাদের জানো যে অ্যানিয়রিক রেসপিকেশন বা অবাধ শোষণ কাকে বলে যে প্রক্রিয়ায় বা যে শোষণ প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না সেটা হচ্ছে অবাধ শোষণ এখন প্রশ্ন এইভাবে আমরা যদি সাইকোটিকভাবে লিখি যে সি সিক্স সি সিক্স এইচ ও সিক্স এখান থেকে সিএইচ থ্রি সিএইচ টু ওএইচ ইথাইল অ্যালকোহল হবে সাথে দুইয়নু কার্বন ডাই অক্সাইড থাকবে এবং টোয়েন্টি কিলো ক্যালোরি শক্তি থাকবে উইচ ইস নিয়ারলি ইকুইভ্যালেন্ট টু টু এ টিপি এখন এই যে শ্বসন প্রক্রিয়া এই যে অবাধ শ্বসন প্রক্রিয়া এই শ্বসন প্রক্রিয়া একটা গ্লুকোজ ভেঙে যাচ্ছে এছাড়াও মানে শ্বসন প্রক্রিয়ায় আরেকটা জিনিস মাথা রাখতে পারো যে এখানে এই যে ইথাইল অ্যালকোহল হচ্ছে এটার সাথে আরেকটা জিনিসও তৈরি হয় সেটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড সি থ্রি এইচ সিক্স ও থ্রি অ্যাকচুয়ালি দুই অনু এবং দুই অনু তাহলে শর্টলি বলা যেতে পারে যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মানে যে শ্বসন প্রক্রিয়ায় মুক্ত অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এবং শ্বসনিক বস্তু অসম্পূর্ণরূপে জারিত হয়ে কম পরিমাণ শক্তি তার মানে হচ্ছে দুইটা এটিপি প্রোডাকশন হবে তার নাম হচ্ছে অবাধ শ্বসন দুইটা এটি উৎপাদন হবে এখন এটা কিভাবে হয় প্রথম ধাপটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস তোমরা জানো যে স্টেপ নাম্বার ওয়ান এটা হচ্ছে গ্লাইকোলাইসিস এই যে গ্লাইকোলাইসিস এটা কিন্তু উভয় শ্বসনেরই প্রধান ধাপ প্রথম সাধারণ ধাপ তাহলে এখানে কি হয় এখানে হচ্ছে এই যে সি সিক্স এইচ টুয়েলভ ও সিক্স এইটা ভেঙে দুই অনু সিএইচ থ্রি সিও সি ডাবল ও এইচ হবে এটার নাম কি এটার নাম হচ্ছে পাইরোভিক অ্যাসিড সি থ্রি এইচ ফোর ও থ্রি এই যে পাইরোভিক অ্যাসিড এটা কয় অনু হচ্ছে দুই অনু এখন এই যে দুই অনু পাইরোভিক অ্যাসিড হচ্ছে এটার সাথে আর একটা জিনিস উৎপাদন হয় সেটা হচ্ছে দুই অনু এন এ ডি এইচ টু একটু আমরা দেখব যে এটা কিন্তু খরচ হয়ে যাবে এর সাথে আবার দুইটা এডিপিও প্রোডাকশন হচ্ছে তার মানে গ্লাইকোলাইসিস প্রক্রিয়ায় গ্লুকোজ ভেঙে পাইরোভিক অ্যাসিড হচ্ছে দ্যাট ইজ ট্রু দ্যাট ইজ দ্য সেম কমন স্টেপ অফ অ্যারোবিক অ্যান্ড অ্যানারোবিক রেসপিরেশন তাহলে এই অ্যানারোবিক এর মধ্যে কি হবে এটা খরচ হয়ে যাবে কিভাবে খরচ হবে আচ্ছা স্টেপ নাম্বার টু সেটা হচ্ছে পাইরোবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ শব্দটা হচ্ছে স্টেপ টু আমরা এটা বলবো পাইরোভিক অ্যাসিডের অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ হ্যাঁ এইটা কিভাবে অসম্পূর্ণভাবে জারিত হয় এখানে মাথায় রাখতে হবে প্রথম স্টেপটা হচ্ছে ইথানল তৈরি হ্যাঁ ইথানল তৈরি কিভাবে তৈরি হয় ইথানল তৈরি হওয়াটা এই স্টেপ নাম্বার টু এর এ তার মানে হচ্ছে এখানে ল্যাকটিক অ্যাসিডও তৈরি হচ্ছে আমরা প্রথমে বলেছি ইথানল তৈরি হবে কিভাবে ওই যে সিএইচ থ্রি সিও সি ডাবল ও এইচ এই যৌগটাতে একটা এনজাইম ক্রিয়ার কাজ করবে এই যৌগটার নাম হচ্ছে কার্বক্সিলেস এটার নাম হচ্ছে কি কার্বক্সিলেস এই কার্বক্সিলেস এনজাইমের সহযোগিতায় যে ঘটনাটা ঘটবে এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে না এই কার্বন ডাই অক্সাইডটা চলে যাবে অর্থাৎ কার্বক্সিলেস এনজাইম কার্বন ডাই অক্সাইডটাকে বের করে দিবে তো বের করে দিলে থাকলো কত এইচ আর ও তাহলে আলটিমেট প্রোডাকশন হচ্ছে সি এইচ থ্রি সিএইচ তোমরা অবশ্যই জানো এটার নাম হচ্ছে ইথানেল 
বা ইথাইল অ্যালডিহাইড বা অ্যাসিড অ্যালডিহাইড এই অ্যাসিড অ্যালডিহাইডে এখন আরেকটা এনজাইম কাজ করবে সেটা হচ্ছে CH3 CHO এখন এইখানে ঘটনা কি ঘটবে এই যে NADH2 দুইটা আছে এই একটা NADH2 এটাকে আমরা লিখি NADH H+ এইটা NAD তে পরিণত হবে সিস্টেমে কি দিয়ে যাবে দুইটা হাইড্রোজেন তো এই যে দুইটা হাইড্রোজেন এই দুইটা হাইড্রোজেন দেওয়ার পেছনে একটা এনজাইম কাজ করে সেটা হচ্ছে ডিহাইড্রোজিনেস সো কার্বক্সিলিক ডিহাইড্রোজিনেস বা ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমটা ডিহাইড্রোজিনেস এই এনজাইমটার কারণে একটা হাইড্রোজেন এখানে ঢুকবে তখন মানে দুইটা হাইড্রোজেন যদি এখানে ঢোকে তাহলে এই প্রোডাকশনটা হবে CH3 CH ওর জায়গায় যদি এটা বিজারিত হয় অর্থাৎ অ্যালডিহাইড যদি বিজারিত হয় তাহলে অ্যালকোহল উৎপাদিত হচ্ছে তার মানে CH3 CH2 OH আমরা যোগাযোগ করেছি যে অ্যালকোহল যদি জারিত হয় তাহলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয় অ্যালডিহাইড যদি জারিত হয় ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদন হয় ঘটনা উল্টে হবে তো এখন যদি অ্যালডিহাইড বিজারিত হয় তাহলে অ্যালকোহল হবে অ্যালকোহল জারিত হইলে অ্যালডিহাইড হবে তার মানে ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমের প্রভাবে এখানে যেহেতু এটা একটু মাথায় রাখতে হবে প্লাস্টিকটা আচ্ছা এটা অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস মাথায় রাখতে হবে কেন কারণ যেহেতু এটা অ্যালডিহাইড থেকে অ্যালকোহল হচ্ছে সুতরাং অ্যালকোহল ডিহাইড্রোজিনেস এনজাইমের কার্যকারিতায় দুইটা হাইড্রোজেন সিস্টেমে অ্যাড হবে তাহলে আমার এখানে কি হলো এটা হচ্ছে ইথানল এটা হচ্ছে ইথানল আর এটা হচ্ছে ইথানল হ্যাঁ এখন স্টেপ নাম্বার 2 অর্থাৎ বি সেটা হচ্ছে ল্যাকটিক অ্যাসিড সৃষ্টি এখন ল্যাকটিক অ্যাসিড আবার এক ধাপে হয় সেটা কি এই ডাইরেক্ট ডাইরেক্ট পাইরিক অ্যাসিড থেকে सिस्टेम की अल्टिमेटली এই গ্লুকোজ থেকে হয় ইথানল হবে অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে এবং এই যে প্রসেসটা এখানে আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু লেখা আছে অবাচ্রাসনে খালি মাথা রাখতে হবে এই যে এখানে দুইটা এনডিএস টু কেমন খরচ হলো এই যে একটা এখানে খরচ হচ্ছে একটা এখানে খরচ হচ্ছে তাহলে আলটিমেট প্রোডাকশন কি আলটিমেট প্রোডাকশন হচ্ছে এই যে দুইটা এটিপি এই দুইটা এটিপি হচ্ছে এই বিশ ক্যালোরি শক্তি তার মানে অবাচ্রাসন কোথায় হবে অবাচ্রাসন হচ্ছে যে সকল ও মানে ব্যাকটেরিয়াতে যেই সকল কোষগুলো একটা মাত্র কোষ ইউনিসেলুলার যে অর্গানিজম আছে সেক্ষেত্রে এই ধরনের ঘটনা ঘটবে ইথানল হবে অথবা ল্যাকটিক অ্যাসিড হবে সো এই যে গ্লুকোজ থেকে পাইরোবিক অ্যাসিড হলো সেকেন্ড স্টেপের নাম হচ্ছে পাইরোবিক অ্যাসিডের অসম্পূর্ণ জারণ এখানে কি কাজ করে এখানেও ডিহাইড্রোজিনাস এনজাইমটা কাজ করে কারণ যেই এনজাইমটা হাইড্রোজেনকে মুক্ত করে সিস্টেমে ঢোকাই দেবে সেটা নাম হচ্ছে ডিহাইড্রোজিনাস বা এই এনডিএইচ থেকে দুইটা হাইড্রোজেনকে বের করে দিল তো দুইটা হাইড্রোজেনকে বের করে দিল এই কারণে এইটা বিজারিত হয়েছে সুতরাং অ্যালকোহল এটা ফ্যাট অ্যাসিড এই ফ্যাট অ্যাসিড আর একটা ফ্যাট অ্যাসিডে কনভার্ট হলো জাস্ট এটা ছিল ল্যাকটিক অ্যাসিড এখন পাইরিফিক অ্যাসিড এটা হবে ল্যাকটিক অ্যাসিড আর কিছু না প্রথমে ফার্স্টে কি ছিল কার্বক্সিলেস এনজাইমের সাহায্যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের হয়ে গেছে এটি ইথানেল হয়েছে ইথানেল থেকে জাস্ট বিজারণ করে ইথানল উৎপাদন হলো সো এই হচ্ছে ইন শর্ট 
অবাচ্ছাসন তোমরা একটু বইটাকে একটু পড়বা এবং অবাচ্ছাসন পরীক্ষায় আসলে সুন্দর করে এই বিক্রিয়াগুলোকে দিয়ে প্রেজেন্ট করবা সো উইশ ইউ অল দ্য ভেরি বেস্ট দেখা হবে পরের ক্লাসে আল্লাহ হাফেজ